பாட் டூ பிளேட் ஸ்னீர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பேக்கரி ஸ்டைலில் ராகி பிஸ்கட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நான் முட்டை சேர்க்காமல் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இந்த பிஸ்கட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாயில் போட்டதும் அப்படியே கரைகிற அளவுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் அவனில் எப்படி பண்ணுறது அதே சமயம் அவன் இல்லாமல் பேனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ரெண்டு முறையில் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு அன்சால்ட்டட் பட்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இதோட ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ப்ரவுன் சுகர் போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்டு மில்க் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பீட்டரை வச்சுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எலக்ட்ரிக் பீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பீட்டர் கூட யூஸ் பண்ணி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை பட்டர் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சு கொஞ்சம் ஃப்ளஃபியாக அப்படியே நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு நூற்றி இருபத்தைந்து கிராம் அளவுக்கு ராகி மாவு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து ரெடிமேட் மாவு தான் வாங்கியிருக்கேன் இதை வந்து நான் வறுக்கலாம் செய்யலை அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க வெறும் ராகி மாவில் பிஸ்கட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி அதை வறுத்து பண்ணாலும் சரி வறுக்காமல் பண்ணாலும் சரி அந்த ராகியோட ரா ஸ்மெல் வருது ஆனால் கொக்கோ பவுடர் நம்ம சேர்க்கும் போது ராகி பிஸ்கெட்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நல்ல ஃப்ளேவராகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்குது அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் போட்டுக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு திரும்பவும் பீட்டரை வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவு எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்து கலந்து வரணும் அந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நான் ஃப்ளேவருக்காக எந்த எசன்ஸும் சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெனிலா எசன்ஸோ இல்லைனா சாக்லேட் எசன்ஸோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம உடனே வந்து பேக் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அரை மணி நேரம் மாவை வந்து நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ நமக்கு வந்து குக்கி என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரவுண்ட் ஷேப்லேயோ இல்லைனா ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ உங்களுக்கு பிடிச்சமான எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழைத்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ரெசிபிஸ் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மாவை நல்லா நாலு பக்கமும் ஈவனாக ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை கிளிங் ஃப்ளேம் போட்டு சுற்றிட்டு இதை ஒரு இன்னொரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு நாம் வந்து இதை சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவர் போட்டு சுற்றிட்டு மேலே இந்த மாதிரி உங்கள் கையால் தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க நாலு பக்கமும் இப்படி பண்ணும்போது நல்லா மேலே ஒரே மாதிரி ஈவனாகவும் நல்லா ஸ்மூத்தாகவும் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாம் உடனே பிஸ்கட் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் மட்டும் போதும் இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அந்த நேரத்தை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து பிஸ்கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ண முடியும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கல அப்படின்னா மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களால் வந்து கட் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேனில் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் இந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கோங்க இதை மூடி போட்டு மூடி ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்ச
இப்போ பேனில் வச்ச பிஸ்கெட்ஸை நீங்கள் வந்து பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் கேப்புக்குள்ளே ஒரு தடவை நீங்கள் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃபுல்லாக வேகாமல் லைட்டாக வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்து வெளியில் ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பிஸ்கெட்டில் இருக்க சூட்லேயே வந்து மேலே வந்து நல்லா வெந்துடும் வெந்து உங்களுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் நான் அவனில் வச்ச பிஸ்கெட்ஸையும் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான பேக்கரி ஸ்டைல் ராகி பிஸ்கெட்டை நம்ம வீட்டிலே பண்ணிட்டோம் இதில் நம்ம கொக்கோ பவுடர் போட்டு பண்ணதுனால சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு அது சாக்லேட் பிஸ்கெட் மாதிரி தான் இருக்கும் ராகியோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்காது அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஹெல்த்தியான பிஸ்கெட்டை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்